அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா செமி கண்டக்டர் அல்லது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு இந்த சாப்டர் சொல்லலாம் அதில் இருக்கிறோம் அதில் ஒரு டென் சம் போடுறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்திங்கன்னா ஏ செமி கண்டக்டர் கேஸ் ஈக்குவல் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹோல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் மைனஸ் கியூப் அண்ட் டோப்பிங் வித் ஏ சர்டன் இம்ப்யூரிட்டி த எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸஸ் டு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு இது கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஹோல் கான்சன்ட்ரேஷன் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் அதுக்கு டோப்புடுனாவே ஃபார்முலா என்ன இந்த ஃபார்முலா வரும் என்னது ஆ என்ன ஃபார்முலா என்இ என்ஹெச் சீக்குவல் டு என்ஐ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹோல் கான்சன்ட்ரேஷன் கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ஹெச் சீக்குவல் டு என்ஐ ஸ்கொயர் பை என்இ ஓகேங்களா ரைட் அப்போ என்ஹெச் சீக்குவல் டு என்ஐ எவ்வளவு கான்சன்ட்ரேஷன் ஈக்குவல் அண்டு எலக்ட்ரானு ஹோலும் ஈக்குவலாக இருந்தாவே அது என்னது இன்ட்ரெஸ்ட் நிற்க டோப்பிங்க்கு முன்னாடி அப்போ என் என்இ சீக்குவல் டு என் ஹெச் சீக்குவல் டு என்னது என்ஐ அப்போ ரெண்டுமே என்ன ஸ்கொயர் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா பை என்இ எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் டென் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் டென் ஓகே அப்போ என் ஹெச் என்னது சிம்பிளாக போட்டலாம் என்ன ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ்டீன் பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் டென் ஓகேங்களா அப்போ இது இது கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ என்ஹெச் சீக்குவல் டு டென் பவர் சிக்ஸ்னு வரும் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் ஏ பிளாக் ஆஃப் ப்யூர் ஜெர்மானியம் அட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் கேஸ் லென்த் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அண்டு ஏரியா ஆஃப் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏ பேட்ரி ஆஃப் இஎம்எஃப் ஃபைவ் வோல்ட் இஸ் கனெக்டட் அக்ராஸ் இட் த மொபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்டு தன் ஆஹா சம்ம பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் என்ன கேட்டிருக்காங்க கரண்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ ஐ சீக்குவல் டு வி பை ஆர்னு வராது ஏன் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க மொபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம் ஐ சீக்குவல் டு இந்த நாய் வீடுன்னு ஐடியா கொடுத்தப்பில் ஏற்கனவே பழைய வீடியில் பார்த்துருப்பீங்க ஐ சீக்குவல் டு என்னது என் ஏ இவிடி அப்படின்னு ஓகேங்களா அந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்னுங்கிறது எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஏங்கிறது ஏரியா ஏங்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வீடிங்கிறது என்னது ட்ரிப்டு வெலாசிட்டி ஓகேங்களா இதில் எந்தெந்த டேட்டாலாம் டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் டென்சிட்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா வந்து சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க அதை மீட்டராக மாற்றிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நமக்கு தெரியும் இப்போ பிரச்சனை என்ன ட்ரிப்டு வெலாசிட்டி தான் பிரச்சனை ஓகே மொபிலிட்டி இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சைடில் எழுதுவோமே மொபிலிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா விடி பை இ ஓகேங்களா நமக்கு என்ன வேணும் விடி அப்போ விடி சீக்குவல் டு மியூன்ட்டு இ கரெக்டாக ரைட் இப்போ அதை சப்சிட் பண்ணி கொண்டு தான் அப்போ ஐ சீக்குவல் டு என்ஏ இ விடி ஆ வீடியோக்கு பதில் என்ன பண்ணோம் மியூ இ ஓகேங்களா ஆ சரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எங்கே இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லையா என்னது என் பேட்ரி இஎம்எஃப் ஃபைவ் வோல்ட்டு ஓ வோல்டேஜ் தான் இருக்கா அங்கே என்ன லென்த் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ எலக்ட்ரிக் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இ சீக்குவல் டு வி பை எல்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குல்ல அப்போ என்ஏ இ மியூ வி பை எல் அப்பாடா இப்போ எல்லா டேட்டாவும் இங்கே வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்சிட் பண்ணலாம் நான் சும்மா ஜஸ்ட்டு சப்ச சப்சிட் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துங்க என்ன எவ்வளவு எல்லாம் எஸ்ஐ யூனிட்டான் செக் பண்ணிங்க நம்பர் டென்சிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் ஓகே ஏரியா எவ்வளவு ஏரியா வந்து இதில் கொடுத்துருக்கான் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் அப்போ என்ன பண்ணோம் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயராக மாற்றியாச்சு அடுத்தது சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் ஓகே மொபிலிட்டி எவ்வளவு யூனிட் பார்த்துங்க ஆ மீட்டர் ஸ்கொயர் வோல்டேஜ் யூனிவர்ஸ் ஓகே அது எஸ்ஐ யூனிட் தான் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு வி எவ்வளவு வி வந்து ஃபைவ் வோல்ட் ஓகே லென்த் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டருங்கிறது என்ன பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு சென்டினா எவ்வளவு டென் பவர் மைனஸ் டூ இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு இல்லை சார் இது கன்ஃபியூஸாக இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த விபிஎல்லில் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுங்க ஈஸி குவல் டு விபிஎல்னு அப்புறம் கூட இங்கே வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தேவை இந்த ஸ்டெப் வந்துருச்சு இது ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டி மட்டும் ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுக்கல கண்ணு அவ்வளோதான் இன்டெரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க
மூணாவது கருவு வந்து ப பொட்டன்ஷியல் பரியர் கம்மியாக இருக்குது ஒன்றாவது கருவு வந்து பொட்டன்ஷியல் பரியர் அதிகமாக இருக்குது சரி எப்போ பொட்டன்ஷியல் பரியர் அதிகமாகவும் பேரியர்னாவே என்ன கண்டக்ட் பண்ணுறத அப்போஸ் பண்ணும் ஓகே ஃபார்வேர்டு பேஸில் என்ன பண்ணோம் கண்டக்ட் ஆகும் கண்டக்ட் ஆகும்னா என்ன ஆகும் பேரியர் குறைஞ்சிருச்சுன்னு தானே அர்த்தம் அப்போ மூணாவது கருவு என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஃபார்வேர்டு பயாசாக இருக்குது ஏன்னா பேரியர் குறைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் ஒன்றாவது கருவு எப்படி இருக்குது பேரியர் அதிகமாக இருக்கனால கண்டிப்பாக அது என்ன இருக்கும் ரிவர்ஸ் பேஸாக தான் இருக்கும் ஓகேவா பொட்டன்ஷியல் பேரியர் வந்து நமக்கு எனிமி மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு டயோடு கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா அப்போ ஆப்ஷன் பி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபிகர் சோன் இஃப் த டயோடு ஃபார்வேர்டு வோல்டேஜ் ட்ராப் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வோல்ட் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வோல்ட்டு அப்போ டயோடுக்குள்ளே இன்டர்னல் ரெஸ்டன்ஸ் இருக்காட்டு ஓகே சிலிக்கானா தான் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜெர்மானியம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இவங்க கொடுத்துருக்க டயோடில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வோல்ட்டுங்கிறாங்க சரி த வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி என்னது அப்போ ஃபைவ் கிலோ ஓமில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது டயோடில் எவ்வளோ வோல்டேஜ்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க திரும்பி எகைன் ஃபைவ் கிலோ ஓம் இதில் என்ன நமக்கு ஒரு பியூட்டி மேலேயும் கீழேயும் ஒரே ரெஸ்டன்ஸ் தான் ஓகேங்களா அப்போ மூணு வோல்டேஜ் ட்ராப்பையும் ஆட் பண்ணால் தான் ஏக்கும் பிக்கும் இடையில் உள்ள வோல்டேஜ் இது என்ன சர்க்கியூட்டு சீரிய சர்க்கியூட்டு சீரிய சர்க்கியூட்டில் எதுவும் மாறாது கரண்ட் மாறாது ஓகேங்களா டயோடை பற்றி பிரச்சனை இல்லை அவன் வோல்டேஜாகவே கொடுத்தான் அப்போ என்ன பண்ணோம் ஃபைவ் கிலோ உங்களை எவ்வளோ வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் விசி கோல்ட்டு ஐஆர் விசி கோல்ட்டு ஐஆர் அப்போ விசி கோல்ட்டு ஐ எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மில்லிங்கிறத நம்ம ஆம்பியராக மாற்றிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ விசி கோல்ட் ஐஆரில் ஃபைவ் கிலோ ஆமாம் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ இது இது மருகையா அப்போ விசி கோல்ட் எவ்வளோ வரும் ஒன் வோல்ட் அதே ரெஸ்டன்ஸ் தானே கீழே இருக்குது சீரியஸ் தானே சீரியஸ்னால் வோல்டேஜ் ஆட் பண்ணுவீங்களா அப்போ என்ன அதுலேயும் எவ்வளோ வரும் ஒன் வோல்ட் தான் வரும் ஓகேங்களா இது வி ஒன் இது வி டூ டயோடோட வோல்டேஜ் எவ்வளோ டயோடு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஆல் ஆர் சீரியஸ் கனெக்ஷன் அப்போ வோல்டேஜ் ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எவ்வளோ வரும் டூ பாயிண்ட் டூ வோல்ட் வரும் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு ப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் ஓகேங்களா ப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரில் எது நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்குது ப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஓகே அப்போ இதில் எது கரெக்டாக இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் வந்து மூணு படத்துலேயும் நாலு டயோடு அது கன்ஃபார்ம் தான் ப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர்னா இங்கே பாருங்களேன் ஏசி சப்ளைங்கிறது எங்கே கொடுக்குறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரி இருக்கில் எஸ் ஒன் எஸ் டூ அங்கே இருந்தால் போகுது அது ஏசி ஓகேங்களா இந்த ரெஸ்டன்ஸ் குறுக்க இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு இடையில் இருக்கிறது தான் டிசி சரி எஸ் ஒன் எஸ் டூ கிட்ட யார் இருக்கணும் எந்த இதில் ஏசினாவே என்னது மாறி மாறி வரும் தானே அப்போ எந்த கனெக்ஷன் மாறி மாறி இருக்குது ஆனோடு கேத்தோடு மாறி மாறி இருந்தால் அந்த இடத்துல ஏசி கொடுக்கணும் ஆப்ஷன் சி பாருங்கள் ஏங்கிற பாயிண்டில் டி ஒன்னோட கேத்தோடும் டி டூவோட ஆனோடும் மாறி இருக்கா அது மாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபோரோட கேத்தோடும் டி த்ரீயோட ஆனோடும் மாறி இருக்கா அப்போ மாறி மாறி இருக்கிற ஜங்ஷன் தான் மாறி மாறி வர ஏசி சப்ளை அப்போ ஒரே மாதிரி இருக்கிறது என்னது டிசி சப்ளை அப்போ ஆப்ஷன் சி அது பட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இன் கிவன் சர்க்கியூட் ஆர்எஸ் இது வந்து ரெகுலேட்டர் சர்க்கியூட்டு ஆர்எஸ் இல்லாமல் ஜெனர் டயோடு கிடையாது ஜெனர் டயோடும் ஆர்எஸும் சேர்ந்தால் தான் ரெகுலேட்டர் ஓகே இன் கிவன் சர்க்கியூட்ஸ் ஆர்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஓம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் வோல்ட் அந்த ஜெனர் டயோடு இஸ் த்ரீ வோல்ட் தென் த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் லோட் ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஸ்டெப்ளிஷேஷன் டூ பாசிபிலிஸ் அப்போ ஜெனர் கரண்ட்டை பற்றி நம்ம கன்சிடர் பண்ண பண்ண தேவை அந்த அளவுக்கு அது மைனூட்டாக தான் போகும் இந்த சம்ம பார்க்கும்போதே தெரியுது சரி அப்போ என்ன கேட்குறாங்க லோடு ரெஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதெல்லாம் தேவையில்லை ரெஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா ஆர் சிக்வல் டு வி பை ஐ யாரோட ரெஸ்டன்ஸ்க்கு லோடு ரெஸ்டன்ஸ்க்கு அப்போ ஆர்எல் விஎல் ஐஎல் ஓகேங்களா சார் ஆயிட்டு இப்போ ஜெனர் கரண்ட்டை பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை சரி இப்போ ஆர்எஸ் வழியாக டோட்டலாக எவ்வளோ கரண்ட்டு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ சப்ளை வோல்டேஜ் எவ்வளவு ஃபைவ் வோல்ட்டு ஜெனர் டயோடு எவ்வளோ எடுத்துக்குது த்ரீ வோல்ட்டு ஜெனர் டயோடும் லோடு ரெஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது பேரலாக இருக்குது பேரலாக இருந்தால் வோல்டேஜ் சேம் தானே அப்போ ஆறில் எவ்வளோ இருக்கும் த்ரீ வோல்ட்டு தான் இருக்கும் ஓகே த்ரீ வோல்ட் விஎலுக்கு பதிலாக த்ரீ வோல்ட் ஓகே இப்போ ஐஎல் ஐஎல் எவ்வளோ கரண்ட்டு போவோம் ஆர்எஸும் ஐ ஆர்எல் எப்படி இருக்குது சீரியஸில் இருக்குது அப்போ ஆர்எஸில்
டென் பவர் மைனஸ் டூ ஆம்பியர் சாரி இதை எடுத்துங்க அப்போ டென் பவர் மைனஸ் டூ ஆம்பியர்னா அதே கரண்ட் தானே லோட் ரெஸ்டன்ஸுக்கு போவோம் அப்போ இங்கே டென் பவர் ஏன்னா சீரியஸ் சர்க்கியூட்டில் டென் பவர் மைனஸ் டூ அப்போ என்ன இது மேலே வந்தால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓம் ஓகேங்களா ரைட் அப்போ ஆப்ஷன் வந்து டி ஆப்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஸ்கெமெட்டிக் சிம்பிள் லைட் எமிட்டிங் டயோடு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அதை மட்டும் இல்லை நாளையுமே சொல்லிடுவோமே இதில் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஏன்னா ஏரோ மார்க் வெளியே வருதா எமிட்னா வெளியே வராது தானே ரைட்டு ஆப்ஷன் ஏ வந்து அப்போ என்ன சார் உங்களுக்கு அப்படின்னா ஃபோட்டோ டயோடு ஏன்னா லைட்டு படுது இல்லை அதனால் ஃபோட்டோ டயோடு ஆப்ஷன் பி தான் என்னது நமக்கு எல்இடி லைட் எமிட்டிங் டயோடு ஓகேவா இது ஃபோட்டோ டயோடு ஓகே ரைட் ஆப்ஷன் சி என்ன வரும் இது ஆர்டினரி டயோடு ஓகேங்களா ஆர்டினரி டயோடு ஓகே ஆப்ஷன் டி என்ன வரும் இது ஜெனர் டயோடு இசட் மாதிரி இருக்கில்ல ஜெனர் டயோடு ஓகேங்களா நம்ம கொஸ்டினுக்கு எல்இடிக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி கரெக்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன் காமன் எமிட்டர் ஆம்பிளிஃபையர் சர்க்யூட் யூசிங் அண்ட் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் த ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் வோல்டேஜ் வில் பி நல்லா நாம் வச்சுங்க காமன் எமிட்டரில் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் இருக்கும் மற்ற காமன் பேஸும் காமன் கலெக்டரும் இருக்காது இது தேரி பார்த்து நம்ம நடத்தும் போது பேசிக்கலாம் அப்போ ஆப்ஷன் பி ஓகே இப்போ அந்த கேட்டு சம் பார்க்குறோம் இதில் என்ன பண்ணுறோம் படம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா இதில் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இப்போ படம் போடுறோம் பாருங்கள் இப்போ அதே படம் தான் இது ஒன்று இது வந்து அண்டு கேட்டு ஓகே இது இப்படி இருக்கா ம் சாரி ஆ இது இப்படி இருக்குது அடுத்தது இங்கே ஒரு கேட் இருக்கா ம் ரைட் இதை வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்தது இங்கே ஒரு நாட்டு கேட்டு நாட்டு கேட்டை போட்டு ஆ இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டு ஜாயிண்டு கிடையாது ஓகேங்களா ரைட் அப்புறம் இதை வந்து நேராக கொடுத்துட்டாங்க கரெக்டுங்களா கரெக்ட் ஓகே இப்போ இது தான் நமக்கு என்னது ஏ இது வந்து பி இது வந்து ரெண்டு அவுட் புட்டையும் தூக்கி எங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆர் கேட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆ ஓகேங்களா சரி ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ட்ரூத் டேபிளே செக் பண்ணுறோம் அண்டு கேட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ரெண்டு இன்புட்டுமே ஹையாக இருந்தால் தான் அவுட் புட்டு ஹையாக வரும் இப்போ பாருங்களேன் மொதல் இதில் பாருங்களேன் ஏ ஜீரோ பி ஜீரோ இப்போ ஏ ஜீரோ பியும் ஜீரோ இந்த கேட்டுக்கு ஒரு இன்புட்டு ஜீரோ வந்துருச்சு இவனெல்லாம் விட்டுருங்க இந்த கேட்டுக்கு ஒரு இன்புட் ஜீரோ வந்துருச்சு அப்போ அவுட் புட் என்ன தான் வரும் ஜீரோ தான் வரும் இப்போ ஜீரோ ஜீரோனா ஆர் கேட்டோட அவுட் புட் என்ன வரும் ஜீரோ தான் வரும் ஓகேங்களா ஆனால் ஏ வழியும் பி வழியும் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏ ஆப்ஷனும் கிடையாது பி ஆப்ஷனும் கிடையாது இப்போ சிஆர் டிஆ இந்த மாதிரி தான் டைம் சேவ் பண்ணும் ஓகேங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு என்னது எல்லாம் ஆல்ரா தான் இருக்குது ஏ வந்து ஜீரோ பி வந்து ஜீரோ ஜீரோ வந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஓகேங்களா ரெண்டாவது அது போல ஜீரோ ஒன்றா ஆ இங்கே பாருங்கள் வேறு கலர் எடுத்துக்கலாம் ஆ ரெட் எடுத்துக்கலாம் ஆ ஏ என்னது ஜீரோ பி வந்து என்னது ஒன்று அப்போ ஏ ஜீரோனா இங்கே ஜீரோ வந்துருச்சா இங்கே என்ன வரும் ஒன்றுன்னு வருமா சரி அப்போ இது என்ன ஆயிடுச்சு இது ஒன்றா அப்போ இங்கேயும் ஒன்று போயிருமா ரைட் ஏ ஜீரோ பி ஒன்று ஓகேங்களா ரைட் அப்போ இந்த கேட்டுக்கு என்ன வருது ஜீரோ ஒன்று அப்போ இதோட அவுட் புட் என்னது ஜீரோ சரி ரைட்டு அடுத்தது இது என்ன ஆகுது ஒன்று இது ஒன்று அவுட் புட் என்ன வரும் ஒன்று ஆர் கேட் என்ன பண்ணுவோம் ஏதோ ஒரு இன்புட் ஒன்றுனாலே என்ன ஆயிரும் ஒன்று வந்துடும் அப்போ சிடியில் என்ன இருக்குது ரெண்டுலேயுமே ரெண்டு ஆப்ஷன்லேயுமே லாஸ்ட் ஒன்று ஒன்றுன்னு வருது சரி அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்ததில் எரேஸ் எடுத்துக்கிறேன் இதை அழைச்சிடலாம் ரைட் அடுத்தது ஒன் ஜீரோவா ஆ இது ஒன்று இது வந்து என்னது ஜீரோ இது ஒன்றுன்னா இதுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் ஜீரோ ஏன்னா நாட் கேட்டை தாண்டி வருதுல்ல ஜீரோ இது ஜீரோ ஓகேங்களா சரி அப்போ இது ஒன்று அப்போ இது என்ன ஜீரோ இது டைரெக்டாக தானே போகுது இங்கே உள்ள ஜீரோ இங்கே டைரெக்டாக போகுது அப்போ இதோட அவுட் புட் என்ன வரும் ஜீரோன்னு வரும் இதோட அவுட் புட் என்ன வரும் ஜீரோ அப்போது ஆன்சர் என்ன வரும் ஜீரோன்னு வரும் இப்போயே பிடிச்சிடலாம் அப்போ ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் சம் கான்ஸ்டன்ட் டிசி வோல்டேஜ் ரெக்கார்டு ஃப்ரம் ஏ வேரியபிள் ஏசி வோல்டேஜ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் ஆர்டர் ஆப்ரேஷன் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு க்ளீனாகவே சொல்லி கொடுத்துறேன் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஃபுல் ரெக்டிஃபையர்னு என்ன மாதிரி இருக்கண
ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் செமி கண்டக்டர் டிவைஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் லோ வோல்டேஜில் தான் வேலை செய்யும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் ஒரு ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகே ஒரு ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டாச்சு ரைட்டு இது எங்கே கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டயோடு கிட்டே கொடுத்துடணும் டயோடு கிட்டே கொடுத்துடணும் ரைட் இது நேராக போகுது அப்புறம் என்ன பண்ணோம் ஒரு ஃபில்டர் சர்க்கியூட் போடணும் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஃபில்டர் ஏதோ ஒன்று அடுத்து என்ன பண்ணோம் ஒரு ஜேனல் டயோடு ஒரு ரெகுலேட்டர் சர்க்கியூட்டு போடணும் ரைட்டா ஓகே ரைட் அப்போ தான் என்ன கிடைக்கும் பியூர் டிசி கிடைக்கும் ரைட் இப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும் ஏசி வருதா ஆ ஏசி வருது இங்கே என்ன கிடைக்கும் பல் சேட்டிங் டிசி இதுக்கு பேர் பியூர் டிசி இல்லை பல் சேட்டிங் டிசி இதை என்ன பண்ணும் பல் சேட்டிங் டிசியை பியூர் டிசியாக அவங்களுக்கு மாற்றி கொடுத்துரும் அப்போ இப்படி இப்படி லைட்டாக இப்படி வரும் ஓகேங்களா ஏன் சார் இப்படி வரும்னா வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் வரும்ல ஃப்ளக்சுவேஷன் கரெக்டாக வரும்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கேயும் வேரியபிள் ஆகும் அப்போ அந்த ஜெனரல் டைட்டர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளக்சுவேஷனை கரெக்ட் பண்ணி கரெக்டாக வந்துடும் ஓகேங்களா அப்போ இது ஏசி இது பல் சேட்டிங் டிசி இது வந்து அன்ரெகுலேட்டடு பியூர் டிசி இது ரெகுலேட்டடு பியூர் டிசி அப்போ ஆர்டர் என்ன ஃபஸ்ட்டு ரெக்டிஃபையர் டைவர்டு தானே ரெக்டிஃபையர் ஆக்ட் ஆகுது ரெக்டிஃபையர் அடுத்தது ஃபில்டர் அடுத்தது ரெகுலேட்டர் ஆப்ஷன் சி